और आज हम करने वाले हैं टू थाउजेंड थर्टीन बीकॉम ओनर्स का एक क्वेश्चन है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा क्या सीखने को मिलेगा चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड करना है और मुझे बताना है कुछ नया है क्या या पुरानी है सब कुछ चेक करो भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मैंने रख दिया है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन है इसको रीड करना आ, प्रिया आप अपना ना म्यूट कर लो डियर आपके यहाँ से आवाज आ रही है थोड़ी जब आपको डाउट हुआ करे तो आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो भैया क्वेश्चन ऊपर करना नोट्स तो कौन से दिखी नहीं रहे भैया लो जी नीचे वाला मैं नंबर बता दो कौन सा पेज नंबर है नहीं पेज नंबर ये डियर बीकॉम ओनर्स का सवाल है बीकॉम ओनर्स के टेन ईयर से लिया भैया टेन ईयर में होगा ना नहीं नहीं आपके टेन ईयर में नहीं है बीकॉम ओनर्स का टेन ईयर है डियर ये ओके मैं इसको थोड़ा छोटा कर दू क्या हाँ थोड़ा छोटा कर दो ताकि एक ही स्टाइल में पूरा आ जाए अब ये पूरा आ गया इस स्लाइड के ऊपर बीच में सारे तो सही पॉइंट लग रहे कोई तो नया पॉइंट लग रहा सारे सही लग रहे हैं यही तो यही तो सुनो सुनो मेरी बात यही तो फसाने का फसाने का है यही तो फसाने के लिए जाल बुना गया एक कबूतर को क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है दाना लेके फटाफट से निकलूंगा लेकिन उसको क्या पता जाल बिछाया हुआ है यहाँ पे एक जाल बिछाया हुआ है और मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ एक बार सभी लोग अपना म्यूट कर लो क्योंकि थोड़ा शोर आ रहा है एक बार सभी लोग म्यूट कर लो यार तेरह स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे तेरह पार्टिसिपेंट है मेरे को मिला के बारह है इसको मतलब बारह बच्चे कौन कौन है भाई चलो कोई नया बच्चा है तो भाई देख ले ये ट्रायल क्लास है तेरे लिए ठीक है चलो आओ जरा बात ये आती है एक बार इस सवाल को पढ़ने से तो ऐसा लगता है यार ये सवाल में दम कहा है लेकिन इसमें कुछ अलग दम है देखो ध्यान से पढ़ू हाँ सर पढ़ो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहा था बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज ओन थर्टी मार्च टू इज एज फॉलोज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ठीक है जी शेयर होल्डर फंड में इन्होंने शेयर कैपिटल दिया शेयर कैपिटल में नोट नंबर वन है शेयर कैपिटल में नोट नंबर वन है वन में जाके हम देखते हैं जरा डिटेल्स क्या है शेयर नंबर नोट नंबर वन में देखा हमने तो हमें क्या मिला इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज टेन इंच ठीक है चालीस लाख रुपए की हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है जी सर कोई दिक्कत नहीं है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास ट्वेल्व लाख रुपीज की ठीक है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि बीस रुपए ईच है तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप ढूंढ लो बारह लाख डिवाइड बाय बीस रुपए अगर हम नंबर की बात करें तो आठ हजार साठ हजार नंबर है साठ हजार प्रेफरेंस शेयर है ठीक है ओके आगे हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में पहला पॉइंट देखो क्या दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ध्यान देना मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम से बहुत काम लेना है भैया आगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है बीस हजार रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिया है आगे कहता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल एसपीएल में बैलेंस कितना है छह लाख अस्सी हजार क्या हम इसको कह सकते हैं फ्री रिजर्व है मेरा फ्री प्रॉफिट है ठीक है टेंजिबल में प्लांट और फर्नीचर हमें दिया गया है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है फर्स्ट पॉइंट प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम इमीडिएटली इमीडिएटली तुरंत आपको रिडीम करने एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट 
कितनी वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हैं बारह लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर है दस परसेंट कितना हो जाएगा एक लाख बीस हजार मतलब तेरह लाख बीस हजार के हमें प्रेफरेंस शेयर क्या करने हैं वापसी करने टोटल वैल्यू बता रहा हूँ मैं फेस वैल्यू कितनी है बारह लाख आगे कहता है ये नॉर्मल पॉइंट है सेकेंड पॉइंट क्या कहता है टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्शन रिडम्शन के लिए हमें कैश की जरूरत है तो कंपनी ने क्या किया इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फोर रुपीज थ्री लैख इन्वेस्टमेंट कितने की है देखना जरा ऊपर एसेट में इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है साढ़े तीन लाख की इन्वेस्टमेंट है और बेची कितने में है बेची है तीन लाख में तीन लाख तो ये क्या हुआ लॉस लॉस कहा से डेबिट हुआ लॉस कहा पर डेबिट हुआ फ्री प्रॉफिट में लॉस डेबिट हुआ फ्री प्रॉफिट से लॉस डेबिट हो जाएगा तो आपके पास फ्री प्रॉफिट कितने बचेंगे छह लाख अस्सी हजार के थे पचास हजार के छह लाख तीस हजार तैतीस छह लाख तीस हजार के फ्री प्रॉफिट अभी ठीक है आगे आगे कह रहा है मिनिमम बैलेंस ये थर्ड पॉइंट पढ़ना मिनिमम बैलेंस ऑफ रुपीज टू लैख टेन थाउजेंड इज रिक्वायर्ड एज सरप्लस आफ्टर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लीज म्यूट कर लो भाई एक बार शोर आ रहा है किसी घर से म्यूट कर लो ये क्या कह रहा है मिनिमम प्रेफर मिनिमम बैलेंस ऑफ टू लैख टेन थाउजेंड इज रिक्वायर्ड जरूरी है हमारे लिए एज सरप्लस आफ्टर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी ये कह रही है कि दो लाख दस हजार रुपए हमें क्या करने हैं सरप्लस में रखने हैं क्यों रखने हैं कि भैया फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ सकती है तो ये मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमें कुछ पैसे रखने हैं तो छह लाख तीस हजार हमारे पास है और दो दस हमें अभी भी मेंटेन करके रखने हैं मतलब इनको कंपनी अपने पास ही रखेगी ये पॉइंट हमारे पास पहले भी आ चुका है चार लाख बीस हजार तो हमारे पास अवेलेबल फ्री रिजर्व कितना बचा चेक कर चार बीस चार बीस हम सिर्फ चार बीस के लिए रोहित तुम्हारे घर पे कुछ हो रहा है क्या गड़बड़ आंटियों को मना कर दे ना बाहर शोर ना करें अरे भैया मम्मी सब्जी लेने जा रही है नीचे इसलिए अब चली गई नीचे तो बोल दो कर, ये मोल भाव कर रहे होंगे <laughs> अच्छा चार लाख बीस हजार चार लाख बीस हजार हमारे पास फ्री प्रॉफिट है बोलो हाँ जी सर फ्री प्रॉफिट है हमारे पास चार लाख बीस हजार कैसे आया दोबारा बता दो छह लाख अस्सी हजार था पचास हजार हमें लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट को बेचने पर वो माइनस हो गया तो बचा छेतीस छेतीस में से कंपनी कह रही है दो दस हमें रखना है हमें मेंटेन करके रखना है ऐसा उन्होंने डिसाइड करा है थर्ड पॉइंट में ऐसा बताया गया तो छह तीस माइनस दो दस हम यूज कर सकते हैं ओनली एंड ओनली चार लाख बीस हजार ओके जी आगे चलते हैं आगे कहते हैं मिनिमम नंबर मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच आर इशूड एट टेन परसेंट प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्शन अब आप कहोगे सवाल में ऐसा भी क्या है भाई ऐसा तो कुछ खास नहीं है बारह लाख की फेस वैल्यू है बारह लाख में से चार बीस का तो क्या बन गया चार बीस का तो क्या कर दिया आपने प्री प्रॉफिट को यूज कर लिया बारह लाख से चार बीस का तो आपने प्रॉफिट यूज कर लिया सात लाख अस्सी हजार के लिए क्या करो नए शेयर दे दो दस रुपए का एक शेयर है फेस वैल्यू लेना केवल तो अठहत्तर हजार हम शेयर इशू कर देंगे प्रीमियम पे कर देंगे इसमें नया पॉइंट है क्या इसमें नया पॉइंट है अब क्या है मैं बताता हूँ आज अभी तक मैंने वो पॉइंट आपके सामने रखा ही नहीं आज तक की जो क्लास हुई है लेक्चर चार हो चुके हैं चार लेक्चर हो चुके हैं लेकिन मैंने वो पॉइंट आपसे छिपा के रखा है अभी तक मैंने वो पॉइंट आपको डिस्क्लोज ही नहीं करा क्या है सुनो क्या है हालांकि एक बार उसका एक आइडिया सा दिया था बीच में लेकिन उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ 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 सुनो क्या होता है बेटे को एक्चुअल में क्या है पहले ये देखना पड़ता है हमें प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कितना है बारह लाख की यहाँ पर फेस वैल्यू है और उसका टेन परसेंट तो कितना आया वो आ गया हमारे पास एक लाख बीस हजार हमें इसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है जो हमें प्रीमियम रिडम्शन पर पे करना है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या पहले से सिक्योरिटी हाँ जी बीस हजार का सिक्योरिटी प्रीमियम है ठीक है तो हम ये कहेंगे कि बीस हजार तो 
हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से ही था तो बीस हजार तो हमारे पास बैलेंस शीट में ही है प्लस हमारे पास नए शेयर इशू होंगे प्लस हमारे होंगे नए शेयर एक बार मुझे बताओ नए शेयर आपने कितना बताया था सेवेंटी एट थाउजेंड बताया था ना हम दो मिनट अपने नॉर्मल बेसिक तरह से कर लेते हैं बारह लाख में से चार बीस तो हो गया था हमारा प्रॉफिट से तो सेवेंटी एट सात लाख अस्सी हजार के लिए दस रुपए का ईच तो अठहत्तर हजार हम करेंगे और शेयर इशू अठहत्तर हजार का प्रीमियम हमारे पास और आ जाएगा कहा से नया न्यू शेयर अठहत्तर हजार शेयर करेंगे ना दस रुपए का एक शेयर है एक रुपए का हो गया प्रीमियम तो हमारे पास प्रीमियम कितना हो जाएगा प्रीमियम हमारे पास हो जाएगा नाइन्टी एट थाउजेंड क्लियर है बात प्रीमियम हमारे पास कितना हो गया अट्ठानवे हजार अच्छा और कोई है क्या अब सुनो अब और कुछ है हमारे पास और कुछ है जिससे हमें राइट ऑफ करना है जैसे हमारे पास और किससे किस किस के राइट ऑफ कर सकते हैं इसको सी आर आर है सॉरी कैपिटल रिजर्व है कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं यहाँ पर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं तो अब हमें फ्री प्रॉफिट यूज करने पड़ेंगे बोलो हाँ के ना हमें फ्री प्रॉफिट यूज करने पड़ेंगे ये है नया पॉइंट तो इसका मतलब ये कि भाई यहां पर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा फ्री प्रॉफिट अब देखो दिक्कत क्या आ गई दिक्कत ये थी कि चार लाख बीस हजार को बेस लेकर चार लाख बीस हजार को बेस लेकर मैंने क्या निकाला था सेवेंटी एट लैख सेवन लैख एट्टी थाउजेंड के नए शेयर न्यू शेयर निकाले थे ना ये इसको बेस लेकर लेकिन मेरा तो बेस ही हिलता नजर आ रहा है मुझे कैसे कैसे हिलता हुआ नजर आ रहा है ये कह रहा है फ्री प्रॉफिट तो यूज करने हैं आपको यहाँ पर और मैंने तो चार लाख बीस हजार को ही ले लिया बारह लाख के लिए तो अब आगे से जो भी सवाल करोगे सुनो मैंने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस पहले नहीं करा क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन में आता ही नहीं है लेकिन जब भी आता है ये वाट लगाता है, है, है पहली बात तो सुनो ये आता है ओनर्स वाले बच्चों के लिए खास तौर से पास वालों के लिए बिल्कुल वो पास ही कर देता है वो कहता है क्यों परेशान करूं लेकिन ये ओनर्स वालों के लिए आ जाता है और एक आधे एग्जाम में ये आया हुआ भी है मतलब उनको एक या दो एग्जाम में ये पॉइंट दिखने को जरूर मिल जाएगा तो हमें करना क्या है हमें करना ये है पहले अपने पहले अपने चेक कर लो कि जो प्रीमियम और रिडम्शन है क्या उसके लिए आपके पास कोई फ्री रिजर्व यूज तो नहीं हो रहे हैं चेक कर लो एक भी सवाल जो हमने अभी करा ऐसा उसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी फ्री रिजर्व की दोबारा सुनो अभी तक नहीं पड़ी अभी तक सवाल करें आप जाके सारे सवालों को चेक करना उसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ही इतना होता था कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो जाता था लेकिन इस सवाल में क्या है यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ रहा है और उसके बाद मुझे अपने फ्री रिजर्व को यूज करना पड़ेगा अब अगर मैं यहाँ पे कितने मेरी कमी पड़ रही है एक बीस माइनस यहाँ पे बाईस हजार की कमी पड़ रही है अगर मैं यहाँ से बाईस हजार निकालूंगा तो भाई साहब मेरा ये बेस हिल जाएगा ये बेस हिलेगा तो मेरे ये हिलेंगे बोलो और ये हिलेंगे तो मेरा प्रीमियम ये वाला गलत हो जाएगा ये ठीक नहीं आएगा फिर फिर अठहत्तर हजार कहा आएगा नहीं समझ आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई मतलब क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई इवेंट्स सुनो रोहित इधर देख रोहित मेरे को म्यूट तो नहीं कर दिया मेरी बात ही नहीं सुनना उधर देख रहा है मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये इवेंट हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये जैसे आप याद करो एक इक्वेशन बनाते थे कहां पर इसको बोलते हैं इक्वेशन बेस क्वेश्चन इक्वेशन बेस क्वेश्चन मतलब ये जैसे याद करो मैनेजर कमीशन निकालते टाइम इलेवेंथ क्लास में एक याद करो मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट उसमें yes, मैनेजर कमीशन प्रोफिट के ऊपर डिपेंड हो गया और प्रॉफिट तब सही निकलेगा जब मैनेजर कमीशन आएगा प्रॉफिट तब सही निकलेगा जब मैनेजर कमीशन माइनस होगा क्योंकि एक मैनेजर कमीशन खर्चा होता है और मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे डिपेंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरडिपेंडेंट आइटम हो गई लूप बन गया एक निकलेगी जब दूसरी निकलेगी दूसरी निकलेगी जब वो पहले निकलेगी 
अब ऐसे सिचुएशन में अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी पड़ती है ठीक है तो हमें अब आगे से क्या करना है अब हम आगे से हमेशा ये चेक करेंगे कि जो हमें प्रीमियम और रिडम्शन देना है क्या उसके लिए हमारे पास सफिशियंट फंड अवेलेबल है उसको राइट ऑफ करने के लिए पहले चेक करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं है दूसरा कैपिटल रिजर्व है कि नहीं है तीसरा फ्री प्रॉफिट यूज तो नहीं हो रहे हैं अगर फ्री प्रॉफिट वहां पर यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेना आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के काम करना पड़ेगा ठीक है अब मैं इसको हटाऊं क्या नहीं हाँ सर हटा दो ले लो इसका क्या पिक ले लू अच्छा इससे काम नहीं बनेगा इससे काम नहीं बनेगा अभी ये जो फिगर आई ना बाईस वो गलत है गलत है क्यों क्यों गलत है क्योंकि जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया था वो मैंने ये मानते हुए लिया था कि मेरे जो शेयर हैं वो एक लाख बीस सॉरी मेरे जो ये आउट ऑफ प्रॉफिट है चार बीस आएगा उसको बेस रख कर मैंने शेयर इशू करे शेयर इशू का जो प्रीमियम आया उसको मानते हुए आया लेकिन ये तो मेरा बेस ही गलत है चार बीस मेरा प्रीमियम होगा ही नहीं क्योंकि प्रीमियम के लिए यूज होगा तो इसके लिए एक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी ठीक है क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी सुनो इसके लिए एक इक्वेशन बनेगी क्या इक्वेशन बनेगी सुन लो हमारे पास क्या होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्शन प्रीमियम ऑन रिडम्शन ठीक है फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्शन दोनों का जो अमाउंट है वो किसके बराबर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए फ्री प्रॉफिट्स फ्री प्रॉफिट्स में आपके जितने भी आते हैं आपके पी एंड एल है जनरल रिजर्व है या एनी अदर कोई फ्री प्रॉफिट है वो अच्छा प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू इसको हम ये बोल सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स और अगर वो शेयर प्रीमियम पे हैं तो प्रीमियम को भी ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू ये इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन बनेगी अब यहां से हमारे पास ये निकलेगा फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स ठीक है अगर हम इसमें लेट कर लेंगे लेट टोटल फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स ठीक है तो हम इसमें लेट कर लेते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स ठीक है बी एक्स एक्स मान लो अब इस इक्वेशन को सोल्व करना चालू करो फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर बताओ कितनी थी बारह लाख प्रीमियम और रिडम्शन कितना था एक बीस उधर फ्री प्रॉफिट कितने थे हमारे पास माइनस करके भी आ? नहीं नहीं फ्री प्रॉफिट जो अवेलेबल है चार बीस फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अच्छा चार बीस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था ट्वेंटी थाउजेंड सिक्योरिटी प्रीमियम बीस हजार था पिछला जो बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट वाला ठीक है अच्छा क्या मुझे पता है फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर पता है नहीं पता नहीं यही तो मुझे निकालने हैं यही तो ढूंढने हैं ठीक है ये मैंने क्या माना था अभी एक्स यही तो माना था टोटल फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स एक्स मान लिया था अच्छा प्रीमियम कैसे निकलेगा एक्सट्रा एक्स का टेन परसेंट चेक करो ठीक है अब एक्स को सोल्व करना है यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको एक्स को सोल्व करना है ये कितना हो गया बारह लाख तेरह लाख बीस हजार तेरह लाख बीस हजार ये दोनों 
चार लाख चालीस हजार आधे बच्चों को चक्कर आने शुरू हो गए होंगे प्लीज रुक जाना आठ लाख निकलेगा सीधा लिख दो आठ लाख निकलेगा भैया है आठ लाख निकलेगा भैया सीधा लिख दो आठ लाख निकलेगा हाँ नहीं एक लाख एटी थाउजेंड एक एक एक्स बता रहा हूँ पूरा अच्छा ये बताओ पहले यार पूरा ये आठ अस्सी अच्छा ये कितना आएगा एक्स अपॉन टेन इलेवन एक्स इलेवन एक्स अपॉन टेन सीधा लिख दो अब ये कितना आ जाएगा टेन एक्स इलेवन अपॉन टेन एक्स कितना आठ लाख आठ लाख मतलब ये हुआ न्यू शेयर फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर क्या होगी फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितनी होगी आठ आठ लाख नंबर निकालने तो नंबर ऑफ शेयर अस्सी हजार फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो एक शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो अस्सी हजार अच्छा प्रीमियम कितना हो जाएगा इसका दस परसेंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अस्सी हजार तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये सारा वर्किंग नोट में आएगा भैया हाँ ये वर्किंग नोट है आठ लाख का दस परसेंट भैया हाँ जी ये हमने जब भी करना ना जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कम हो हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लड़ नहीं पा रहा है प्रीमियम और रिडम्शन से वो लड़ नहीं पा रहा है आज आपका एक ही काम है आज आपका सिर्फ एक काम है क्या घर जाकर ये चेक करना जो अभी तक सवाल करे हैं उनमें प्रीमियम और रिडम्शन के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था या नहीं था आप पाओगे सारे सवाल अभी तक सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए ज्यादा था ठीक है तो आप चेक करना जरा ध्यान से घर जाके तो मैंने अगर मैं ये बात ना उसी टाइम बता देता तो क्या होता कि हमारा दिमाग ना ज्यादा दर्द करना शुरू हो जाता एक ही बार में सारे इंजेक्शन लगाना नहीं चाहिए डॉक्टर को हाई डोज का इंजेक्शन है तो थोड़ा सा मैंने लेट लगाया और ये ज्यादातर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये ओनर्स वाले स्टूडेंट के केस में ज्यादा आता है ओनर्स वाले बच्चे ध्यान दो पास वालों के लिए रेयर आता है ठीक है तो आप लोगों को ये अच्छा चेक करना बड़ा सिंपल है ये आप प्रीमियम और रिडम्शन देख लो कितना एक लाख सिक्योरिटी में कितना पड़ा है अस्सी हजार नए शेयर देख लो इशू करके कितने आ रहे हैं नए शेयर इशू करके दोनों को मिला के देख लेना प्रीमियम है कि नहीं आपके पास नहीं है तो इसका मतलब फ्री प्रॉफिट यूज हो रहा है तो समझ लेना यही वाला केस है तो आपको क्या करना है आपको करना क्या है हमें ये दोनों तरह के पैसे यूज करने पड़ते हैं एक मिनट से कम टाइम बच गया मीटिंग क्लोज होने में दोबारा से ज्वाइन करना है आपको अच्छा हमें क्या करना है हमें इतने पैसे वापस करने टोटल इतने पैसे हमें टोटल वापस करने हैं हाँ के ना इसके लिए आप कौन कौन सा पैसा यूज कर सकते हैं टोटल जो हम ये पैसा यूज कर सकते हैं इसके लिए ये सारा हालांकि देखो प्रीमियम जो होगा हमारा वो प्रीमियम और रिडम्शन के लिए यूज हो सकता है ठीक है तो चेक कर लो इसलिए दोनों बराबर होने जरूरी है फ्री प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो यूज होता है ना प्रीमियम और रिडम्शन के लिए फेस वैल्यू हमेशा उसके लिए होती है और जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम तीन चीजें तो हैं तीन चलिए साहब तो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इन तरह के क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता आपको भी नहीं पता लग पा रहा था आपकी गलती नहीं है किसी को पता ही नहीं लग पाता लेकिन हमें चेक करना पड़ता है जब हम देखते हैं तो फिर हम बाद में आगे क्या बोलते हैं डी वाले नंबर काट लेते हैं नंबर ही नहीं देते हमारा तो पूरा सवाल सही था नंबर कैसे कट गए तो ऐसे सवालों में नंबर कट जाते हैं चलो आपको बात समझ में आ गई तो आपको तीन बातें याद रखनी है जितना पैसा आपको टोटल वापस करना है प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों बराबर होनी चाहिए किसके तीन चीजों के एक तो फ्री रिजर्व बन रही है क्या कह रहे हो फ्री रिजर्व कितना है खुशबू ध्यान से जरूर कहा बात कर रहे हो फ्री रिजर्व कितना है नए शेयर का फेस वैल्यू कितना है फ्री रिजर्व नए शेयर की फेस वैल्यू फ्री रिजर्व नए शेयर की फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मैं कैपिटल रिजर्व भी यूज कर लेता हूँ राइट ऑफ करने के लिए मतलब वो प्रीमियम रिडम्शन के लिए तो अगर वो होगा तो वो भी आप यूज कर लेना तो हमारे पास इनको नॉर्मली तीन होते हैं फ्री प्रॉफिट 
प्लस नए शेयर की फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी रिटर्न सिक्योरिटी रिटर्न कौन सा पुराना नया दोनों मिला के वो बराबर होना चाहिए किसके बराबर जो टोटल पैसा हमें देना है उनके बराबर वो इक्वेशन बनेगी उसके बाद आपको सोल्व करना है अब सुनो ये इक्वेशन बनाना तो क्या ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है अब आपको हमेशा आगे जाके ये चेक करना है फटाफट से चलो मैं आपको चेक भी करा दूंगा मैं आपको चेक भी करा दूंगा बस अब इस सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही अब बस हमें पता लग गया अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी आएगी नए शेयर से आठ लाख तो आप कितना यूज करोगे सिर्फ चार लाख यूज कर लेना फ्री प्रॉफिट से कितना यूज कर लोगे चार लाख देखो ना देखो 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 अब आपका पूरी गेम ठीक है ठीक है पूरी गेम क्लियर हो जाएगी देखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना देना है प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना देना है भाई साहब कम पड़ रहा है नहीं नहीं कितना तो अरे ऊपर वाली इक्वेशन तो गलत है वो गलत है वो गलत है वो समझाई थी वैसी प्रीमियम ऑन रिडम्शन अच्छा। कितना देना है दोबारा बनाओ एक लाख बीस हजार देना है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बड़ा हुआ है बीस हजार तो पहले पड़ा हुआ था बैलेंस शीट का और नया कितना है नया आया अस्सी हजार तो ये कितना हो गया एक लाख ऊपर वाली इक्वेशन जो गलत बनाई थी ना हमने वो तो गलत थी हमारी इक्वेशन अब ये कितना हाँ। बचा बीस हजार कम पड़ रहा है तो बीस हजार कहा से लोगे फ्री प्रॉफिट से फ्री प्रॉफिट का मतलब आपका सरप्लस हाँ। तो ये आपका पूरा हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं हमारे पास फ्री प्रॉफिट कितने रह गए चार लाख प्रॉफिट है अच्छा नए शेयर कितने दे क्या पूरा काम बन चुका है टनाटन काम बन गया चेक कर लो सारा काम ओके हो गया है अब जब आप इसकी एंट्री डालोगे ना रिडम्शन की एंट्री क्या बनेगी जर्नल एंट्री इसकी जर्नल एंट्री बनाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने से डेबिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम एक लाख से सरप्लस एसपीएल सरप्लस डेबिट होगा बीस हजार से टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन प्रीमियम प्रीमियम ये हो गया एक लाख बीस हजार बस ये एंट्री है मजेदार और कुछ भी नहीं इसमें अब अब तो सारे काम इजीली हो जाएंगे आया मजा इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला नया चैलेंज मिला यस सर रोज रोज नए चैलेंज मिले ना तो ज्यादा मजा आता है इंटरेस्ट ज्यादा बनता है वही घिसे पिटे सवाल करते रहो डेली तो क्या फायदा <laughs> आज मैं बैलेंस शीट पे बता दे दूंगा बस इसमें हैं थोड़े भी क्वेश्चन थोड़े जल्दी भेज दिया करो भैया कल वाले क्वेश्चन भी रहते हैं चलो अभी क्लास के बाद ही भेजूंगा अब मैं मुझे बताओ इस क्वेश्चन के बाद ही भेजूंगा अब मैं इसको डायरेक्ट आंसर से डिस्कस कर लूं हां सर आंसर से डिस्कस कर लो हमें आज ना बैलेंस शीट बनवा देना क्योंकि आप बैलेंस शीट की प्रैक्टिस बहुत कम कराते हो हां सर सही बोल रहे हैं अरे मैं गलती बता रहा हूं ना सही तो बोल ही रहा हूं सुनो सबसे पहले मैंने नए शेयर इशू कर दिया आ जाओ मेरे दोस्तों जल्दी आओ फटाफट आओ नए शेयर इशू करो इन्होंने नए शेयर इशू कर दिए तो कोई नहीं ये एंट्री ना आगे पीछे करते हैं तो माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चलो नए शेयर इशू कर दिए कितने नए शेयर आए थे याद करो अस्सी हजार नए शेयर आए थे अस्सी हजार एक मिनट यार इसको थोड़ा छोटा ओहो ये हैंग कर गया एक सेकेंड रुक जाओ आजा भाई आजा 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 चलो देख तो लो वैसे तो दिखाई दे रहा है ना नीचे अस्सी हजार नए शेयर थे इधर ध्यान दो अस्सी हजार नए शेयर थे और यहाँ पर ग्यारह रुपए का एक शेयर ग्यारह का कैसे दस का शेयर प्रीमियम पे बेचा है दस परसेंट के यानी ग्यारह का अस्सी हजार मल्टीप्लाई ग्यारह तो कितने आ गए यहाँ पे आठ लाख अस्सी हजार और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आठ लाख अस्सी हजार आठ लाख और ये ठीक है क्लियर है बात हाँ सर क्लियर है बात अच्छा उसके बाद हम आगे की ये वाली एंट्री हमारी खत्म हो गई अगली एंट्री अगली एंट्री इन्होंने देखो वो एंट्री कर दी है लास्ट वाली प्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम रिडम्शन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर चेक करना ठीक है अब देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना करा था हमने डेबिट एक लाख कैसे 
बीस हजार पुराना था नया कितना आया था एक लाख एटी था नया आया था बीस बैलेंस शीट का है तो यही तो एंट्री मैंने करी थी अभी आपको और बीस हजार मैंने इसके से यूज कर लिया ठीक है हाँ जी अगले पेज पे आ जाता हूँ अगले पेज पर ये कौन सा है अगला पेज कौन सा है भैया हम वैसे भी तो पीएनएल से राइट ऑफ नहीं कर सकते जैसे इसमें ट्वेंटी थाउजेंड भी तो किए है डियर हाँ। क्या होता है ना हमें सारा का सारा पैसा अरेंज करना पड़ता है पीएनएल से तो आप राइट ऑफ तो कर सकते हो लेकिन सारा पैसा एक तरह से हमें अरेंज करना पड़ता है हमें सारा पैसा पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है कहीं से वो मेरे पास कैश में भी होना चाहिए ना अवेलेबल तो मैं क्या करता हूँ मैं पहले देख लेता हूँ मेरा फ्री प्रॉफिट में कैश कितना अवेलेबल है फिर मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उतने पैसे के लिए नए शेयर इशू कर दूंगा तो इसलिए मुझे कैश का जुगाड़ जुगाड़ भी तो करना पड़ता है ना अब यहाँ पे देखो पांचों पॉइंट पांचों पॉइंट देखो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ये हमने देख लिया था ना इन्वेस्टमेंट को बेचना तीन लाख में पचास का नुकसान और साढ़े तीन लाख हमने बेच दी चेक करो आगे खुशबू डियर आपको बता देता हूँ सुनो ये मैं आपको बता रहा हूँ रेयर मिलेगा ये है 90% सवाल कौन से होंगे आपके नॉर्मल और मैं ये कह दू ओनर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं पास वालों के लिए तो सारी वैसे, वैसे होते हैं पास वालों से कोई पॉइंट ये वाला पूछता ही नहीं हो और अगर पूछ लिया तो मैं ये बता रहा हूँ कि भीड़ में सिर्फ दस बच्चे दिखेंगे दस ही लोग इसको कर पाएंगे फिर सारे हट जाएंगे सारी भीड़ लेट जाएगी जैसे तूफान आ गया हो क्योंकि और जो पास वाले बच्चे हैं ना पास वाले बच्चे ले दे के सिर्फ टेन ईयर करके जाते हैं कौन सा वाला पास वाला ओनर्स वाला करते हो ओनर्स वाला नहीं, नहीं। करके हो ओनर्स वाला करेंगे नहीं और पास वाला करके जाएंगे और वो भी पांच छह क्वेश्चन करके जाते हैं मैक्स टू मैक्स जो अच्छे बच्चे हैं और जो घटिया बच्चे हैं वो तो दूसरों के ऊपर भरोसे जाते हो चलो आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर कह रहे एंट्री नंबर सिक्स सर प्लस टू सी आर आर ये तो सिंपल है हमने देख लिया था हाँ। और फिर हमने पेमेंट पेमेंट कर लो चेक करो हो जाएगा ये ठीक है ओके ओके तो अब इसकी बैलेंस शीट बनाओ या एक सवाल और नया डिस्कस कर लू पहले परसे वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट डिस्कस कर लो एक बार परसों बैलेंस शीट डिस्कस कर लो चलो चलो परसों वाले क्वेश्चन चलो चलो परसों वाला कौन तो सा तो है तो 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 पेज पे ना इनकी बुक का जे आर मोगा वाला जे आर मोगा पहले इसी की कंप्लीट कर लो ना पहले इसी को कंप्लीट कर लो अरे कर लेंगे भैया इधर उधर भागो मत तुम पीछे पीछे की बात को दो मिनट थोड़ी से त्याग दो दो मिनट के लिए भैया ये वाली बैलेंस चीटी समझा दो यही क्वेश्चन समझ में आया अभी अच्छा किरण को बताओ देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन समझ आ गए सिंपल सिंपल सवाल इसको समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये छुट्टी पे रहती है ना चलो इसलिए अब सुनो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो रिडम्शन खत्म है आपका आओ तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट पिक्चर में मैं एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले आऊं ताकि मेरा टाइम बच जाए फॉर्मेट नहीं हो चुपका दे फिर का फॉर्मेट लो जी बैलेंस शीट आ गई आपके लिए तैयार सभी लोग सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे बैलेंस शीट को बनवाने में ऐसा कोई नहीं रहेगा तो क्या बैठा होगा ठीक है चलो है सुनो सबसे पहले मुझे बताओ सबसे पहले अब एक काम क्वेश्चन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सेटिंग कर लू क्वेश्चन को तो ले क्वेश्चन पता लगे क्वेश्चन इधर उधर भटका पड़ा है अरे भाई ये किसके घर पे शोर शराबा सा हो रहा है किसी का भाई जय हो जाओ कर रहा है कुछ चलो अब सुनो यहाँ पर आओ तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर दो सबसे पहले हमारे पास क्या है सबसे पहले कैपिटल कौन सी है 
हमारे पास सबसे पहले आ रही है शेयर कैपिटल नोट नंबर वन नोट नंबर वन में क्या दिखा रहा है दिख रहा है आपको इक्विटी शेयर दिख रहे हैं कितने के दस रुपए वाले हैं चार लाख इक्विटी शेयर मेरे पास है भैया सही नहीं आ रही भैया आवाज सही नहीं आई हेलो एक मिनट अब ठीक आ रही है ठीक है 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 भैया मैं दूसरा तो बात ही आती है की यहाँ पर ना इक्विटी शेयर है सबसे पहले क्या है इक्विटी शेयर अपनी स्क्रीन पर ना जूम कर लिया करो हाथ से जूम कर लिया करो जो मेरा हाथ दिख रहा होगा व्हाइट कलर का ग्लब्स पहने हुए कोरोना वायरस के चक्कर में ये दिख रहा है हाँ जूम कर लिया करो मजा आएगा तुम्हें करने में जूम कर लो उस चीज को कर लिया इक्विटी शेयर कैपिटल देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है दस रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल और टोटल फेस वैल्यू कितनी है चालीस लाख चालीस नंबर कितने हो गए चार लाख शेयर है इक्विटी शेयर कितने चार लाख रुपए की इक्विटी शेयर है सुनो बात हम कर लेते हैं यहाँ पर हमने नए शेयर इशू कितने करे थे आठ लाख की फेस वैल्यू के हमने नए इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे आठ लाख की फेस वैल्यू के तो क्या शेयर कैपिटल लाख आ जाना चाहिए बिल्कुल आ जाना चाहिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो जा चुके हैं सिर्फ फोर्टी एट शेयर कैपिटल क्या हुआ नहीं आ रही आवाज सही नहीं आ रही भैया लो जी बरा ब्रह्मास्त्र चल जाएगा चला अभी डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो कर लेना दोबारा से ज्वाइन क्योंकि एक बार नेट करना पड़ेगा ना अगर ये क्लासेस सक्सेसफुल रही ना ऐसा वाईफाई लगा दूंगा जो गोली की तरह भागेगा हो क्या है यहाँ पे हाँ जी सभी लोग हैं एक बार बता दो ना यस सर चलो यस सर सभी लोग हैं चलो तो अब आवाज बिल्कुल साफ आएगी चेक कर लेना अब देखो यहाँ पर ठीक आ रही है आवाज आवाज सही है ठीक है सही आ रही है भैया सही आ रही है भैया चालीस लाख के है और आठ लाख के नए तो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल नोट नंबर वन लैक शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखोगे शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लिख दोगे चालीस लाख के तो पहले थे फ्रेश इशू आठ लाख के फ्रेश इशू हो गए हाँ जी कितने हो गए अड़तालीस लाख अड़तालीस लाख चलो अड़तालीस लाख हो गई अड़तालीस लाख की तो हमारी होगी और प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी अच्छा। 
तो ये लिखना जरूरी है लिख दो तो बहुत अच्छा लगेगा सबको साफ साफ पता लग जाएगा लिख दिया करो ये लिखना होता है वैसे ठीक है अड़तालीस लाख की शेयर कैपिटल आ गई नोट नंबर वन अड़तालीस लाख की शेयर कैपिटल भैया एक चीज पूछो बोलो भैया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फोर फीट वाली किए थे क्वेश्चन तो जैसे शेयर कैपिटल में हम फोर फीट का भी कुछ कर देते तो वो भी करना होता है इसमें हाँ हाँ फोर फीट के नहीं करोगे फोर फीट का भी करना होगा यहाँ पे चलो आगे चलो आगे देखो अगली क्या बात आ रही है ये में नोट नंबर टू में दो चीजें दे रखी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना बचा हुआ याद है पूरा खत्म हो गया था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा यूटिलाईज हो गया ठीक है आप इसको कैसे लिखोगे एक लाख लिख दो यहाँ पर टोटल अस्सी प्लस ये या इसको बायफर पूरा खोल के बता दो और यूटिलाईज यूटिलाईज किस में हो गया हमारा रिडम्शन में राइट ऑफ कर रहे भी हो गया खत्म हो गया सिक्योरिटी भी हम और क्या बचा हमारे पास सरप्लस कितना बचा सरप्लस तो हो गया ना सरप्लस छह अस्सी था मर्जी आपकी दिखाना चाहो दिखा लो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हाँ पचास हजार पचास हजार और और बैलेंस हमें रिटेन रखना है ठीक है रिटेन रखना ना कितना रिटेन रखना है कितना रिटेन करने के लिए बोल रहा था दो लाख दस हजार ना तो वही आ जाएगा इसमें वही बचेगा दो लाख दस हजार लॉस इतना हो गया था और हमने रिडम्शन के लिए सी आर आर कितना बना दिया चेक करना हाँ कितना बचना चाहिए दो दस बचना चाहिए दो दस बचना चाहिए चेक कर लो चेक कर लो जल्दी से ये कह रहे थे दो दस बचना चाहिए रिडम्शन के बाद अरे आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या बोला आ रहा है आ रहा है वो मैंने जूम कर लिया नहीं आ रहा चलो खुशबू ठीक है भैया बिल्कुल ठीक है ओके वेरी गुड चलो किसी और को कोई डाउट तो नहीं अभी तक अच्छा अब बात ये आती है अब सरप्लस वाला काम हमारा खत्म हो चुका है अब आती है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल में प्लांट आ रहा है प्लांट में कोई चेंज नहीं प्लांट और फर्नीचर में कोई चेंज ही नहीं था सीआरआर तो क्या कह रहे हो सीआरआर लाख का ओ ओ ओ ओ मैं मैं यार रुको मैं सरप्लस में यहाँ पे था अभी तो मैं नीचे आ गया अभी मैं फाइनल में नहीं जा रहा सुनो मेरी बात अभी मैं फाइनल फिगर पे थोड़ी ना जा रहा हूँ मैंने ये क्लोज नहीं करा रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट क्लोज नहीं करा है नीचे सभी चीजें पढ़ने के बाद क्लोज करूंगा सारी एंट्री देखने के बाद ठीक है अब मैं जा रहा हूँ करंट लाइब्रेटी में करंट लाइब्रेटी में मेरे पास क्या रहा है रिजर्व के बाद करंट लाइब्रेटी करंट लाइब्रेटी में कोई चेंज था ही नहीं चेक कर लो कोई भी चेंज नहीं था ग्यारह लाख की ही करंट लाइब्रेटी है यहाँ पे करंट लाइब्रेटी में चेंज आ जाता कब जब कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे होते जो ट्रेसेबल नहीं है हाँ तब तो आ जाता है यहाँ पर चेंज ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल क्या होते हैं क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर में कितना था भाई ग्यारह लाख लिख देता हूँ मैं ग्यारह लाख अभी मैंने ये नोट ना बंद नहीं करे हैं ध्यान दो रिजर्व वाला नोट बंद नहीं करा है रिजर्व एंड सरप्लस ये खुला हुआ है क्योंकि इसमें और भी आइटम अभी ऐड होंगे उसके बाद आगे चलते हैं नॉन करेंट लाइब्रेटी में टेंजिबल फिक्स है टेंजिबल में कोई चेंज था क्या प्लांट और फर्नीचर है कोई चेंज था इसमें नहीं।, नहीं था तो या तो इसका नोट बना लो यहाँ पे नीचे या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लो टेंजिबल डायरेक्ट लिख दो ना माय डियर मैं दोनों तरह के आपको ना प्रेजेंटेशन बता देता हूँ 
फिर आपको जो भी एग्जाम में जैसे भी आपके टाइम है उस हिसाब से कर देना तो यहाँ पे दो एसेट है हमारे पास है प्लांट और फर्नीचर प्लांट और फर्नीचर और जिसमें कोई चेंज नहीं था एक है पच्चीस और एक है नो भरोसा कर लेना बस भले ही ना दिखे पच्चीस लाख का ये है और ये है नौ लाख का तो ये हो गया थर्टी फोर लाख अब टेंजिबल में लिख देते हैं उठा, उठा के जरा टेंजिबल कौन सा नोट नंबर बना दिया हमने नोट नंबर फोर नोट नंबर फोर में टेंजिबल में जाके देख लो चौतीस लाख आगे चले इन्वेस्टमेंट की हमने बेच डाली है पूरी इन्वेस्टमेंट आप लिखो मत लिखना है तो जीरो करके लिख दो इन्वेस्टमेंट को ऐसे लिखना है अगर लिखना ही है तो ऐसे लिख दिया करो इन्वेस्टमेंट यहीं पे लिख दो पहले थी तीन पचास की और अब तीन पचास की ये सेल होगी है जीरो आगे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया आगे बताओ ट्रेड डेटर डेटर में कोई चेंज आया इन्वेंटरी कोई चेंज आया नहीं, नहीं आया चौदह लाख पंद्रह लाख क्या लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल चौदह लाख पंद्रह लाख जब आप कराते तो जब बड़ा सिंपल सा लगता है जब हम खुद करने बैठते हैं तो बड़ा भारी भारी लगता है इंटमेंट जब मैं पढ़ता था ना तो मैं भी यही क्वेश्चन करता था टीचर को मैंने कहा यार जब तुम कराते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्वेश्चन आगे आगे भाग रहा है हम क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं और जब खुद करने बैठते हैं तो क्वेश्चन खाने को दौड़ रहा है पता नहीं कहाँ कुछ नया छूट ना जाए छूट ना जाए एक सीक्वेंस में चला करो एक सीक्वेंस में चला करो हम लोग ना एक ही टाइम पे ना बड़ी सारी चीजें सोचते रहते हैं अरे ये भी था वो भी था ये भी था वो भी था उसका क्या कर लूंगा प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते दिमाग में वो प्रॉब्लम भले एक छोटे पॉइंट की हो उसके ऊपर हमारा सारा फोकस जाता है हम भूल जाते हैं नाइन्टी परसेंट सवाल में दम ही नहीं है लेकिन हमें दस परसेंट जो प्रॉब्लम है ना वो दिमाग खा जाती है हमारा चलो तो इसलिए आगे बढ़ते हैं आगे फिर हमारे पास ये आ गया कैश एंड कैश इक्वलेंट साढ़े तीन लाख का चेंज आएगा इसमें चेंज आएगा क्योंकि नए शेयर इशू करे थे कैश एंड कैश इक्वलेंट चेंज आएगा नए शेयर इशू करे थे करे थे कि नहीं नोट बना दो कैश एंड कैश इक्वेलेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कितना बैलेंस है तीन पचास तीन पचास का पहले था और आठ लाख अस्सी हजार नया आया था याद करो सॉरी आठ लाख आया था आठ लाख इन्वेस्टमेंट आठ लाख तो नहीं आया था अस्सी होंगे ना प्रीमियम भी आठ अस्सी पैसे तो भाई बैंक का आठ अस्सी से बढ़ा ना ठीक है उसके बाद यूज कहाँ पे हुआ रिडम्शन पे रिडम्शन पे तीन लाख की इन्वेस्टमेंट भी तो बेची है वेरी गुड कितने बेची थी तीन लाख में तीन लाख में बेची है हालांकि ये सारे पॉइंट ना मेरे को मैं भूलूंगा नहीं जब मैं एंट्री चेक करूंगा सारे कवर हो जाएंगे अच्छा रिडम्शन तेरह लाख बीस हजार तेरह लाख बीस हजार बैंक भैया बैंक क्रेडिट कितने से हुआ बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ तेरह लाख बीस हजार से साढ़े तीन लाख प्लस आठ अस्सी नए शेयर से आया प्लस तीन लाख इन्वेस्टमेंट को बेच कर आया तेरह लाख बीस हजार माइनस हो गया दो लाख दस हजार चेक करना दो लाख दस हजार आ रहा है इनका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है दो लाख दो दस ही आ रहा है ओके दो दस और ये पता कौन सा पैसा है जो प्री उसका है जो बैलेंस हमने रिटेन नहीं करा था प्रॉफिट का वही शो रहा है हाँ। उसके बाद आगे चलते हैं आगे चलते हैं बस एक मिनट कहाँ पे था मैं हाँ यहाँ कैश एंड कैश कैलेंड देख लिया हमारे नोट भी कवर हो गए अब मैं जर्नल एंट्री पे आऊंगा हाँ। अब जर्नल एंट्री पे आऊंगा आज और जर्नल एंट्री हमारे पास सबसे पहली जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट देख लिया अब फटाफट हो जाएगा सवाल पहली जर्नल एंट्री खत्म हो गया क्या बताओ क्या आपने जर्नल एंट्री खत्म कर दिया फर्स्ट को बोलो कर तो दिया कर दिया कर 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 दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया चौथी सिक्योरिटी प्लान सरप्लस प्लान कर दिया ऐसे खत्म करना फिर सातवी एंट्री नहीं एक मिनट ऊपर 
टू पर पांचवी एंट्री बैंक का हमने इफेक्ट ले लिया था लॉस हमने देख लिया था पचास हजार का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया छठी एंट्री सी आर आर सी आर आर सी आर आर नहीं लिया ना अभी नहीं जो आप कह रहे थे ना सी आर आर सी आर आर कई बच्चे शोर मचाना शुरू हो गए थे उनको लग रहा था मैं भूल गई सी आर आर नहीं डबल प्रोटेक्शन लेके चल रहे हम सी आर आर चार लाख हम सारी एंट्री बाद में चेक कर लेते हैं ठीक है उसके बाद सी आर आर हो गया उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक खत्म तो ये टोटल लगा लो ये छह लाख दस हजार नोट नंबर कौन सा है नोट नंबर टू है छ लाख दस हजार यार सिंपल मतलब समझो बैलेंस शीट का यार ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया सिंपल मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ किच पिच यहाँ फैलाओगे ना तो रायता फैल जाएगा साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो एक एक आइटम हो ना तो डायरेक्ट ले जाया करो तीन चार आइटम हो तो नोट बना लिया करो दो आइटम हो फिर भी ले जाया करो कोई दिक्कत नहीं है पचपन लाख दस हजार पैंसठ लाख दस हजार पैंसठ लाख दस हजार अब अपना अपन महसूस हो रहा है इस बैलेंस शीट में थोड़ा थोड़ा हो रहा है ट्वेल्थ में तो ये पढ़ाई लगती थी आपको बहुत ज्यादा अपने घर की है ये घबराहट होती थी कि ये यार ये बैलेंस शीट ना जाए पैंसठ लाख दस हजार लो मैं सी ए फॉर्म में गया मैं सी ए फॉर्म में गया तो सी ए ने मेरे से पूछा बताओ क्या पूछा बताओ क्या पूछा तो ये कंपनी की बैलेंस शीट आती है तुम्हें मैंने कहा सर समझा भी दूंगा और हटवा भी दूंगा कहो तो वो सी ए बैठे थे मेरे सामने मैंने कहा सर थोड़ा सा टाइम दो मैं आपको समझा भी दूंगा और हटवा भी दूंगा दोनों ही काम कर दूंगा तो वो हंसने लग गया मतलब नेचर वाइज काफी अच्छे हैं दोनों पंजाबी सी हैं जो मेरी फॉर्म के हैं तो दूसरे वाले कह रहे हैं यार इनका तो काम ही यही है पढ़ाना इनको तो पूरी रेटी होगी अच्छे से तो मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था चलो जी तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कम्प्लीट आइए और अगर वो बोल देते ना मेरे को कि एक बार हटवाना जरा तो मैं उनको बता देता फिदा तक दिन पूछ और तू इसे याद हो गए चलो बदल डालो ऑयल पुराना बदल डालो ऑयल पुराना बदल डालो ये मैं थोड़ा चेंज करूंगा यार अजीब से लगता है ऐसा लग रहा है जैसे बाइक चला रहे ठीक है अब सुनो वो लड़कियों के ऊपर बनाया था लड़कियों को अपने बाल बड़े पसंद होते हैं तो उनको बाल थोड़ा सा सही हो जाए उसके लिए उनके ऊपर है वो अपना जो ऑयल है वो चेंज करो चलो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दो भूख लग रही है बहुत तेज है मेरे को आठ मिनट बचे हैं दोस्त आठ मिनट में जितना हो जाएगा हो जाएगा नहीं तो क्लास तो हमारी आठ मिनट के बाद खत्म ही है कौन सा बना दूसरे इतना लेट हो जाता कौन सा बना कर रखा है मेरे को डाउट है कल वाली क्लास का भी डाउट कल वाली क्लास का डाउट है अच्छा किस किस को डाउट है मुझे बताओ पहले शिवानी आपको डाउट है और खुशबू को है और मेरे को भी है अच्छा और तीन हो गए बाकी हम तो साधु संत है महात्मा है टेंशन क्या है हमें सब यहीं से लिया यहीं छोड़ दिया क्या डाउट आना है डाउट तो उनको आता है जो इस मोह माया में कुछ नहीं डाउट तो उनको आते हैं जो इस मोह माया में हम तो मोह माया से परे हैं हमें कोई लेना देना नहीं किसी साधु समझा दो साधु संत एक तो ले तो मंजीरा ले लो तो तो अच्छा भैया किसी किसी का हो भी जाता है क्वेश्चन ऐसी बात अच्छा, है ठीक है जो ऐसे महात्मा है पुण्य आत्माएं हैं मुझे उनका प्रणाम और मुझे <laughs> उनको मेरा प्रणाम सॉरी ये साथ में हमारा भी गलत बोल दे तो भाई पुण्य आत्मा आप जा सकते हो जिनके डाउट है वो रुकेंगे ठीक है मैं परसों वाली बैलेंस शीट समझा दो परसों वाली अच्छा परसों वाले एक मिनट क्वेश्चन का पेज बताओ जल्दी से मैं 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 बता रहा हूँ जी आर मोगा में थ्री पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट थ्री टू मैंने थ्री पॉइंट थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट 
मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री मैच होगी इसकी सारी आपसे ये कभी वैसे ही तो क्वेश्चन किया है इक्वेशन वाला तो नहीं है ये चेक करा आपने चेक जो भी खुशबू मुझे था आपसे साठ हजार कैसे आया उसके अंदर वो भी वाला दिक्कत कर रहा है साठ हजार किसमें अच्छा एक मिनट एक मिनट रुको सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो इस पे रिडम्शन पे कितना है पहले ये चेक करो पूरा उसी से रिडीम हो रहा है ये तो हो गया पूरा वो आप ऐसे करो ना इसका पूरा सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दो एक बार मैं देख लूंगा क्या करें उन्होंने भैया मेरे को में भी है है क्वेश्चन सारे बोलेंगे तो मेरे को समझ नहीं आएगी क्या पूछना चाह रहे हो एक मिनट क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो भैया ये चेक कर ले इसका सोल्यूशन भेजू क्या हाँ इसका भेज दो मैं देख लूंगा क्या करें उन्होंने सोल्यूशन भेज देता हूँ इसका ठीक है हाँ बस हो जाएगा अच्छा सॉल्यूशन में इसका भेज दूंगा और बैलेंस शीट भी बैलेंस शीट तो इसमें है ही नहीं बैलेंस शीट नहीं है इसमें भैया जो टेन ईयर में आपने करवाया टेन ईयर में होगा ना थ्री थ्री टू के इस नंबर है टेन ईयर में कौन से टेन ईयर में पास वाला ओनर्स वाला पास वाला पास वाला पास वाले में थ्री थ्री टू तीन सौ बत्तीस तो मेरे पास है नहीं पेज नंबर भैया जे आर मोहंगा से लिया मैं जे आर मोहंगा से लिया था क्वेश्चन वो यही वाला ना जो भी क्वेश्चन कह रहा हूँ तीन सौ बत्तीस पेज नंबर जे आर मोहंगा से है जो पास वाला टेन ईयर है लो ये वाला होगा मेरे पास चार चार टाइम ये लगे यहाँ पे अलग अलग की इसके तीन सौ बत्तीस सप्लाई कर दो हमारे घरों में थ्री थ्री टू तीन सौ बत्तीस है रुको ये थोड़े टाइम लिया था हमारे घरों में सप्लाई कर दो अच्छा बैलेंस शीट और एम लिमिटेड हाँ भैया एम लिमिटेड हाँ इसमें क्या ये तो कराया था मैंने तो उसकी बैलेंस शीट भेज दो ना भैया आठ हजार वो नहीं आ रहा इसकी बैलेंस शीट भेज देता हूँ इसकी बैलेंस शीट भेज देता हूँ ओहो समझ आ गया क्यों नहीं आ रहा मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा क्योंकि आपने कौन सी कराई नहीं कॉलिन कॉलिन का कुछ नहीं किया कॉलिन एरियर का आपने कुछ कराई नहीं होगा दो हजार का जो आठ हजार है ना आठ हजार इसमें आएगा बैलेंस शीट में एक लाख अट्ठानवे हजार आएगा टोटल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और नहीं टोटल नहीं आएगा टोटल आएगा दो लाख छह हजार और आपका आ होगा एक लाख अठानवे हजार इसमें तो मैं इसका एक अठानवे हमारा तो इस हाँ तुम्हारा एक अठानवे आ रहा है ना हाँ आना चाहिए दो लाख छह हजार आठ हजार का वो आ जाएगा जो शेयर हमने रिडीम रिडीम नहीं करे तो वो भी भैया शेयर कैपिटल में ही से भी हाँ, हाँ, काम करेंगे हाँ वो उनका इंतजार करते रहेंगे ना भैया दे देंगे दे देंगे तो हम उनको भी इसमें दिखाएंगे मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा इसका भेज दूंगा भेज दो वही दिक्कत दे रहा है फिर ठीक है और बताओ लो कोई बस भैया और कुछ नहीं चलो रोहित कटो सुन लो मेरी बात सुनो मैं आ रहा हूँ मेरे आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ मैं आपको और शिवानी को रोक के रखा हुआ दो मिनट क्यूँकी आपके थोड़े लंबे डाउट होंगे नमस्ते रोहित अपना बंद कर दो ठीक है बाकी जो स्टूडेंट जाना चाहे जा सकता है मेरी तरफ से छूट है सभी को 
अच्छा वो जो बाकी स्टूडेंट बच गए हैं डाउट वाले वो मुझे बताओ और दो मिनट हमारे पास बचे हैं अगर डाउट क्लियर नहीं हुए तो रिकनेक्ट कर लेना आप दोबारा जोड़ लेना सुनो बोलो जी बोलो हाँ हाँ बोलो भैया ये देखो इसमें सी आर आर बुक में जो है उसमें इक्कीस छह सौ दे रखा है और टेन ईयर में दस हजार दे रखा है ये इक्कीस छह सौ कैसे आया है मुझे ये नहीं समझ में आया टेन ईयर में दस हजार दे रखा है हाँ टेन ईयर में देखो पी एन एल आठ हजार जनरल रिजर्व टू थाउजेंड और सी आर आर टेन थाउजेंड और इसमें दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बारह हजार सरप्लस छह हजार टू ये क्वेश्चन टेन ईयर में और इसमें सेम ही है क्या बिल्कुल सेम सेम टू सेम है वे थोड़ा नहीं वे थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस है इसके लिए डिफरेंस होगा ना तो आप मैच चलो भाई मेरे को बुक मुझे बुक वाला बता दो ये इक्कीस छह सौ कैसे आया इक्कीस छह सौ कैसे आया सुनो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा सारा एक बार ये देख लो हमारा प्रॉफिट में कितना है पहले ये बताओ इस सवाल में हमें कितना रिडम्शन करना है पहले तो दो हजार को छोड़ के यानी दो हजार कितने शेयर का है सौ शेयर का है यानी नौ सौ शेयर मेरे को वापस करने बोलो हाँ और एक शेयर कितने रुपए वाला है ठीक है नौ सौ मल्टीप्लाई एक शेयर दस रुपए का है तो नौ हजार ही हो गए तो एक मिनट हाँ। गलत बोल रहे दस रुपए का नहीं है भैया इसमें गलत लिखा भाई अब बुक में तो रुपीज टेन लिखा है हाँ गलत लिखा है गलत है वो दस रुपए नहीं है अच्छा दो सौ शेयर मल्टीप्लाई सो नब्बे हजार वापस करने हैं फेस वैल्यू ठीक है हाँ। अब देखो फ्री रिजर्व 